la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kuondolewa zuio hilo ni kubwa ambalo tumeanza nalo 2023 nitaliongelea na nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru kwa moyo wa utifu na heshima kubwa mheshimiwa rais wetu daktari Samia Suluh Hassan kwa upendo wake dhamira yake ujasiri wake hekima yake na busara yake ya kuruhusu kuendelea kufanyika mikutano ya vyama vya siasa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan Amiri Jeshi Mkuu na mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi. Lakini ni washukuru pia wa Tanzania wote ambao hili tumelipokea kwa moyo wa upendo, kwa moyo mzuri kufuatia ilivyo kwenye mitandao ya kijamii. Watu wamelipokea, tumelipokea hii vizuri, lakini ni washukuru viongozi wote wa vyama vya siasa ambao wamejitokeza kuliunga mkono kwa nguvu zote na ni washukuru washirika wetu wa maendeleo wote mfano nitatoa mfano jumuiya ya Ulaya imetuma salamu za kuliunga mkono na kumshukuru rais na kuieleza Tanzania kama nchi yenye demokrasia ilo kamilika chini ya daktari Samia Suluh Hassan kama rais wake na Marekani pia serikali ya Marekani United States of America imetuma salamu zake za kuunga hilo mkono hizo ni baadhi tu ya natoa mifano ya washirika wetu wa maendeleo kuonyesha kwamba limeungwa mkono mpaka na jumuiya ya Ulaya na Marekani na wengine wote wameliona ni la ni la msingi sana sasa na nimelipokeaje kwa maana ya swali lako naomba ni hivi hili ni jambo kubwa ni jambo zuri ni jambo ambalo kutokuwepo kwa ile mikutano ya hadhara kulileta sinto fahamu nyingi ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini niseme tu kwa uharaka tu kwa haraka tu kwamba kwa mheshimiwa rais Samia Dr. Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amri jeshi mkuu na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kwa kuridhia kuunda kikosi kazi cha profesa Mkandala ambacho nasisitiza tena mara nyingine kwamba kilifanya kazi nzuri sana na kwa kuruhusu mikutano ya ya, 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 ya hadhara ya vyama vya siasa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametuthibitishia kwamba anapoongea lile analoliongea analimaanisha narudia mheshimiwa daktari Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametudhibitishia kwamba analo liongea ana lidhamiria na analitekeleza na hiyo inadhihirishwa na mambo makubwa mawili moja Mheshimiwa Rais alipokuwa New York Marekani kama mtakumbuka mwezi wa nne wakati wa uzinduzi wa Royal Tour Film alihojiwa na gazeti la New York Times na katika mahojiano yale mheshimiwa rais ali ali onyesha dhamira yake dhamira yake kwa wale waliokuwa wakimhoji aliwaeleza kwamba dhamira yake ni kujenga nchi yenye demokrasia na siasa safi ndiye alichokieleza New York. Nilikwisha zungumuzo wakati fulani mwandishi wa habari. Na akasema kwa kauli yake kwamba atahakikisha uchaguzi wa mwaka 2025 unakuwa huru na haki hata kama itamgarimu yeye kukosa urais. Kauli alitoa New York. Lakini akaja kuongea na wanasiasa, viongozi wa siasa na akaongelea ara nne reforms 
magus uh resilience kuvumilia reconciliation mapata na rebuilding kujenga upya ara nne zile watu wakaanza kusema mm huyu Samia atayetekeleza haya kweli unajua kulikuwa kuna, kuna unakumbuka mm. watu walikuwa wanasema mm mheshimiwa rais atayetekeleza kweli haya kikosi cha profesa mkandala kilipotoa ripoti yake ndipo watu wakasema eh hebu ngoja tuone akasema mheshimiwa rais kwamba naenda kufanyia kazi nitarejea kwenu Nikaangalia kwenye mitandao ya kijamii kelele nyingi ah wapi sasa unaona katiba iko wapi hakuna cha tume uongo hapa chenga ya macho uliona mm. lakini mimi nilikuwa nawaambia tu kila siku huyu ni rais ambayo sisi wengine tunamfahamu dhamira yake au sio tunamfahamu dhamira yake na nia yake na akisema jambo analitekeleza akisema jambo analitekeleza kwa hiyo mimi nilikaa kimya nilikuwa nikiona kwenye mtandao ya kijamii na watu wengine walikuwa wananipigia simu chenga ya macho naambia kuna chenga ya macho sasa tumeanza mwaka na baraka kubwa mwandishi wa habari ambapo sasa mheshimiwa rais dhamira ile aliyoieleza ya R4 ameanza kuitekeleza kuitekeleza kwenyewe e, kabla sijaongea lenyewe hilo la kuruhusu mikutano kwa sababu hilo liko direct kwamba limeruhusiwa lakini ni muhimu tukajikumbusha mimi na wewe na watanzania kwamba toka alipoingia madarakani aliposema na, nataka kujenga taifa ambapo watu wanaishi bila wasiwasi si ndio watu wanaishi kwa amani kuna kuwa na siasa zisizokuwa na shida au sio siasa safi siasa za kistarabu demokrasia haki za binadamu aliyaeleza mwanzo kama nakumbuka wakati ameapishwa na anaanza kazi miezi ile ya mwanzo ya urais wake wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa ile ilikuwa inatosha kutu, kutu, kutuonyesha mimi na wewe na watanzania kwamba huyu anayeyasema haya kuna anachokifanya. Do we see anything? Sijui kama naeleweka. Tunaona je, tunaona kitu chochote anachokifanya katika haya anayoyaeleza. Lakini yale aliyoyafanya mheshimiwa rais baada ya kuingia madarakani ili kuleta sinto fahamu yalikuwa yanatosha kutufahamisha wa Tanzania kwamba anaposema reconciliation, resilience, reforms, rebuilding, umoja, upendo, amani, mshikamano, mheshimiwa rais Dr. Samia Suluh Hassan anamaanisha hiyo. Niliwahi kuongea, na sitaki kuongea, kurudia kwa sababu lakini, lakini ni muhimu tujikumbushe. Kujikumbusha sio kubaya kwamba nilipozungumza mwezi wa 4 mwaka 2022 nilieleza yale ambayo baadhi alifanya Leo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa ndio cha habari wewe shahidi hakuna anayebambikwa kesi Si ndio tunaongelea haki na demokrasia na usawa Leo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna mtanzania anayebambikwa kesi Hakuna akaunti ya mfanyabiashara inayofungwa Haya yanayoitwa maduka ya kubadilisha fedha maarufu kama Bureau de Change yalikufa yalipotea Leo yanafanya kazi zao vizuri bila shida yoyote kabisa. Kariakoo niliyoiongelea mwezi wa 4 mwaka jana iliyokuwa imekufa nilisema iko ICU intensive care unit. Leo biashara Kariakoo zimecha, zimechanua. Uongo watu wanafanya kazi vizuri. Frame za biashara zilizokuwa zimekufa nchi nzima. Zile frame zimefanyaje? Zime zimefunguka. Zime, zime, zime Kila mtu ana, anapambana. Huyu anashona chereani, huyu anauza viatu, huyu anauza mabegi, huyu anafanya saluni, huyu anauza juisi, huyu anauza soda, huyu anafanya sabuza samaki, huyu anauza nyama. Nchi imefunguka. Maka alisema nitaifungua nchi. Nitafungua biashara, si ndio? Akaenda mpaka kushiriki filimu ya Royo tu. Ambayo sasa inatuletea watalii kibaa. Hayo yote aliyaeleza ili tupate nini? Tupate fedha. Lakini nitakueleza jambo moja ambalo mimi napenda kuzungumza kwa mfano ili wa Tanzania tuelewane. Yuko katika hii reconciliation. Maka watu wanauliza sasa Dennis eh, maridhiano, maelewano, reconciliation, watu wanauliza si ndio? Mm. Yuko askofu wa kanisa katoliki. Diocese ya Rurenge Ngara. Anaitwa Mhashamu Baba Askofu Severini, ni we mgizi. Baba wangu wa kiroho. Rafiki yangu, ndugu yangu 
ambayo tumekuwa naye miaka tumekuwa naye tumekuwa naye katika mambo mengi alinyanganywa passport yake kwamba si mtanzania baba skof severin ni we mungizi alirudishiwa at a certain point alirudishiwa lakini samia daktari rais huyu baba askofu mwaka jana aliposherekea miaka 25 ya uaskofu wake pamoja na kazi nyingi alizokuwa nazo wa rais dr samia sulu hasan aliruka akaenda ngara akashiriki sherehe ya miaka 25 ya uaskofu wa baba askofu severini ni mwemgizi aliyenyanganywa passport kwamba sio mtanzania kwenda kumhakikishia kwamba severini babangu baba askofu muhashamu wewe ni mwenzetu ni mtanzania mwenzetu ni ndugu yetu umetusaidia afya elimu kilimo lishe mahospitali zahanati vituo vya afya mambo kibao na kuwajenga watu kiroho waweze kumjua muumba wao na hatimaye kurithi ufalme wa mbingu nimekuja ngara kuhakikishia hilo kwamba serikali yetu serikali ya, ya yangu na iongoza ya chama cha mapinduzi serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania iko pamoja na wewe na itaendelea kuunga mkono wewe kanisa katoliki madhehebu yote yaliyoko Tanzania dini zote na watanzania wote katika kuleta maendeleo alikuwa ndangara kwa aliyenyang'anywa passport kwamba si mtanzania alishiriki miaka 25 ya uaskofu wake hiyo ndiyo reconciliation hayo ndiyo mapatano hiyo ndiyo kudhibitisha kwamba sasa tuko pamoja kwamba yaliyopita si ndwele tugange ya jari. na kwa msingi huo pale ambapo ame, imetoka sasa ruksa ya ya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa mimi nacho kibeba ni dhamira ya mheshimiwa rais tumoja akanipigia simu sasa wewe unasema ni dhamira ya ya ya, ya rais Samia lakini si katiba ilivunjwa bwana nikamwambia ilipofutwa mikutano ya vyama vya siasa katiba ilikuwa imeenda Jupiter au Mars au Neptune au Pluto tunazo sayari nyingine kule hmm. ilikuwa katiba yetu iko Neptune au Pluto mifukutano ilipigwa marufuku na katiba ilikuwepo haikuwepo katiba ilikuwepo mimi niliufiata we mwandishi wa habari uliufiata na wote tuliufiata tu wa kweli katiba haikuwepo akaniambia hao unajua kwa nikamwambia sikiliza bwana mambo yanavyokwenda tusie wakati mwingine tusilete uongo na kweli na nini katiba ilikuwepo haikwenda Jupiter haikwenda Saturn haikwenda Venus haikwenda Mars haikwenda Moon haikwenda kwenye jua katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ilikuwepo na mikutano ilipigwa marufuku na wote tuliufiata katiba ilikuwa haipo ilipanda ndege Boeing 797 ikaenda kwenye Jupiter ilikuwepo tumerudisha mikutano kwa nini mikutano inarudi kwa sababu hata kama katiba ipo mwandishi wa habari inabidi mjifunze tuelewe dhamira ya rais au kiongozi mkuu wa nchi aliyeko madarakani ina mata sana katika nchi na tuna bahati ya zawadi ya pekee ya kumpata mheshimiwa daktari Samia Suluh Hassan kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania rais mwenye dhamira na moyo safi rais anayetaka kuona kila mtanzania anatoboa kila mtanzania analala usingizi mzuri anaamka vizuri. Kila mtanzania anafanya siasa zilizokuwa nzuri. Kila mtanzania anapambana an, an, anapata shilingi mbili tatu anapata chakula chake anapata elimu anapata afya anapata nini. Najuza ameongea akasema nakopa. Anakopa anatuambia amekopa kwa sababu ya nini. Anatuonyesha nimekopa kwa sababu ya hili. Umeelewa maandishi wa habari? No. Hii ni dhamira ya rais. Na ni muhimu haya mambo tukawa tunaeleza na waandishi wa habari tukaelewa. Natoa mfano bila no. kumungunya maneno. Marekani Marekani ameingia rais pale katiba hii ina miaka sijui miangapi sijui elfu moja sijui elfu tano sijui mia tatu sijui mia ngapi mpaka ndio mnao isifia tanyo adishwa bali katiba ya Marekani the best yeah okay the best in the world nakubali Marekani marafiki wetu United States tunawapenda sana sana tunawapenda na mimi nawapenda nimesoma huko Johns Hopkins University Marekani marafiki zangu aliingia rais pale alichofanya ni kujenga ukuta wa kutenganisha Marekani na Mexico katiba ikuwe unajenga ukuta wa kuitenga Marekani na Mexico alipeleka katiba kwenye seneti yao kwenye congress kuambia anajenga ukuta nataka kuonyesha mamlaka ya rais dhamira akasema Tanzania wasiingie kwenye green card lottery alitufuta alipoingia Joe Biden siku ya pili akaturudisha kwenye green card lottery Tanzania alienda kwenye seneti yao kwenye congress kuomba kibali chao kuturudisha na ukuta ule akasema hauko na ujenge walibadilisha katiba tena kurudisha kwamba tujenge ukuta nataka kuonyesha kwamba katiba inakuwepo 
na hakuna aliye juu ya katiba katiba ndio kila kitu hakuna aliye juu ya sheria lakini dhamira na matakwa na roho binafsi ya rais ina maana sasa kwa rais Samia ni kwamba tunaye rais ambaye nimekuwa nikieleza kila siku ambaye kwa kweli ni excellent Samia daktari rais wetu anataka reconciliation resilience rebuilding and reforms kuona kwamba watu tunaishi kwa amani tunaishi kwa umoja tunaishi kwa upendo tunaishi kwa ushirikiano tunapambana kutafuta fedha kwa watoto wetu wasome wagonjwa watibiwe hospitalini maji yapatikane umeme uwepo chakula kiweko watu waozeshe waolewe waoe waende makanisani waswali wapate kanzo zao za sikuku na maisha yaweze kwenda ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo kurudisha mikutano mkimalizia mm. ya siasa ya vyama vya siasa hii ya hadhara ni haki kikatiba nakubali ni haki kikatiba ya ile mikutano lakini narudia ilipopigwa marufuku katiba ilikuwepo haikwenda Jupiter wala Saturn wala Venus wala Mars ilikuwepo lakini ni dhamira ya rais pia ameona kwamba mikutano hii ilipigwa marufuku kwa sababu ya wakati ule si ndio kwa sababu ya wakati ule lakini kwa maana ya wakati huu na ujao hakuna sababu si ndio kwa hiyo yeye kwake kwa maana ya wakati huu maka yeye ni wa wakati huu sio wa wakati ule hata kama alikuwa sehemu ya wakati ule lakini alikuwa na limitation ya maamuzi kwa hiyo ameona ni hivyo na ni muendelezo kama nilivyosema wa dhamira yake nzuri mheshimiwa daktar Samia Sulu Hassan kwa hiyo mimi nimeripokea very positive ule mheshimiwa wa mwandishi wa habari na wa Tanzania na naamini hili sasa limetufungulia mwaka vizuri na litatubeba vizuri kidemokrasia na wanasiasa ni waombe walitumie vizuri mikutano ya hadhara hiyo iende vizuri na isiwe tena mambo mengine kwa sababu dhamira ya kiongozi wetu eh, mkuu wetu wa nchi ni nzuri na wote tumuunge mkono hili ni jema ni zuri limetuanzia mwaka vizuri ni credit kwa mheshimiwa wa rais dr Samia Suluhassan ni credit kwetu wa Tanzania ni ushindi kwa Watanzania ni ushindi kwa rais na ni kushindi kwa demokrasia na siasa safi duniani